투키즈의 은밀한 이야기와 음악이 함께하는 곳 여기는 투키즈 쇼입니다 그리고 저는 투키즈 쇼의 귀여운 MC 리더입니다 후. 네 오늘 소개해드릴 분은 저랑 아주 특별하고 끈질긴 인연이 있는 분들인데요 스키즈에서 가장 사랑이 넘치는 두 남자 스테이의 자랑 그리고 저와 여름 왕자로 활동하고 있는 필릭스 그리고 또한 분은 창빈입니다 어서 오시죠 어서 가세요 저 혼자요? 저기요 근데 같이 투키... 같이 쇼를 해야 되는데 영국시, 영국시. 아, 안녕하세요 투키즈 쇼니까 그냥 혼자 오시면 돼요 아 혼자? 네. 아, 오케이 그러면 투키즈니까 3, 3 쇼는 필요 없어요 안녕하세요 형님 뭔가 아까 본거 같은 기억이 있는데 아니, 아니, 아니. 아닌가? 어, 어제 본거 같은데요 네. 어, 편하게 네. 일단 인사와 자기소개와 생년월일과 네. 주민등록번호 알려주시면 됩니다 네, 제 주민번호는요 990811 <웃음> 흥이 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 <웃음> 네 저는 스트레이키즈의 창빈입니다 듣기죠 듣기 우리 용복이는요? 아 어, 저는 이 팀에서 용복이도 하고 또 필릭스럽고 다양한 어, 명을 갖고 있는 필릭스라고 합니다 아주 좋아요 아주 좋아요 아 그래도 오늘 좀 기대가 되네요 뭐가 기대되죠? 이미 출연했죠? 아 저는 한번 출연했었습니다 아 한번? 재밌겠네 예뭐 근데 <웃음> 제가 있을 때는 같이 했던 MC분이 조금 아 조금 네, 아 조금 맞아요 휘달렸어요 오늘 뭐 매운맛 원하세요? 아니면 순한맛 원하세요? 뭐 맘대로 하세요 매운 거 좋아하세요? 어 저는 순한맛이 좀 순한맛으로 갈까요? 처음이니까 네, 네. 그래요 좋아요 오케이 오케이 시작은 순한맛으로 시작해보도록 하겠습니다 요즘 둘이서 같이 시간을 보내는 것 같은데 어떤 네. 시간들을 좀 보내고 있는지 뭐 했었죠? 저희 최근에? 우리 최근에요 뭐 에피소드가 있다면 또 용복이랑 어, 사우나 아, 사우나 갔었죠 코 네. 뽀뽀뽀뽀 네. 왜요? 뭐예요? 근데 왜, 왜 뽀뽀 뭐예요? 너무 좋아하시는데요? 아 네. 저도 같이 가고 싶거든요 아, 아 네. 그래요? 같이 예. 가세요 한번 근데 사우는 이제 또 힐링 돼가지고 또 창빈 형은 이제 운동도 많이 하고 네. 그리고 많이 풀어야 되고 나도 이제 좀 근육도 풀어야 되고 해서 시간 맞게 어, 사우나 뭐, 가게 되는 거 같아요 누가 먼저 가자 그랬어요? 막 이렇게 계기가 있을 거 아니야? 저는 음. 사우나를 진짜 많이 가요 요즘 들어서 사우나에 좀 빠졌고 일본 공연할 때는 항상 용봉이랑 계속 사우나를 갔었고요 맞아. 최근에 어. 계속 갔고 얘가 또 사우나 좋아하는 거 아니까 음. 야, 너 사우나 갈래? 그래서 어, 어 좋지 그래서 딱 가고 뭐 그런 거안 했어요? 뭐 사우나 가면 은 누가 더 뜨거운 물에 오래 있는지 이런 거안 했어요? 아 그런 거안 합니다 아 그냥 사우나에 재미로 가는 게 아니고요 아 약간 이게 진짜 낭만과 찐으로, 재미가 없으시네 네, 아니요 저는 그냥 감성만 근육 풀고, 그냥 근육 풀고 긴장 완화하고 감성 네. 그리고 아, 건강을 좋네요. 위해서 아, 좋네요, 열심히 좋네요. 하고 왔지 좋습니다 <웃음> <웃음> 벌써 힘들어요? <웃음> 예. 두 번째 질문 가겠습니다. 네. 네. 마사지의 마스터 용복 씨. 네. 뭐 이제 항상 필릭스가 창빈이에게 마사지를 해주는데. 네, 지금도 하고 있죠. 네. 그럼 뭐 습관이에요? 아니면 뭐 얘가 뭐 강요를 해요? 마사지 달라고? 처음에는 사실은 에이, 창빈이 형 워낙 몸도 좋고 예. 이게 봤을 때와 많이 커졌네 형 이렇게 칭찬을 해주는 게 너무 좋아요. 음. 약간 몸매 약간 모양이랑 음. 그리고 노력을 열심히 하다 보니까 그런 네. 칭찬도 해주고 그리고 건강 어떤지 그냥 관, 뭐 관심 아니까 체크, 체크도 해보고 체크, 체크도 하고. 근데 그러다 보니까 네. 거의 뭐 도스치류 쌤이 돼버린 것 같아요 맞아요 용복이가 되게 디테일하고 네. 되게 이게 세부적으로 좀 알고 있는 지식들도 많고 어, 워낙에 좀 그런 걸좀 캐치하려고도 하는 습관이 음, 있어서 얘가 좀 맞아. 자기 스스로 관리를 또 하는 편이라서 그렇죠. 제가 운동하는 사람 입장에서는 또 이런 중간중간 저를 몸 바디를 체크해주고 하는 게 너무 음. 편하죠 멤버가 이렇게 해주니까 마사지 실력은 어떤 것 같아요? 아, 정말 대단합니다 아 이런 고사리 같은 손에서 그런 어떤 진짜. 이런 지, 이런 지압의 힘이 어떻게 이렇게 나오는지 싶기도 하고 손이 매운 것 같아요 아 저도 용복 씨의 마사지를 좀 많이 받아 봤는데 창빈이한테 제일 많이 해주잖아요 네. 그러면서 뭐 창빈이 뭐 해주는 거 있어요? 뭐 밥을 사준다던가 밥? 아니면 뭐 계좌이체를 해준다던가 막 그런 거 있잖아요 <웃음> 아 계좌 뭐 밥을 그런... 항상 사줘 그래도 항상 아 항상요? 아니? 항상 밥을 사주는 건 아니지만 네. 그래도 가끔 그래도 아 맛있는 걸 사줄게 음. 이런 제안을 많이 해주고 아, 약속만 하고 안 사주는 거야? 아 그거는 아 그런 뜻은 아니지만 뭐 그렇지는 않을 거예요 네. 뭐 약속을 항상 늘 지키는 사람이기 때문에 뭐한한 아, 10번이나 그렇게 말해가지고 한 10번이나 밥을 사주겠죠? 네. 아, 10번씩이나 말하고 아직 안 사줬다 아 그리고 제가 또그 말만 이렇게 하진 않아요 그리고 아, 네. 
그리고 또 오는 게 있으면 또 가는 게 있잖아요. 예. 네. 영복 씨한테 제가 또 강요를 하는 것도 아니고요. 네. 혹시, 아니, 지금도 그냥 네. 뭔가 그냥 어 이거 뭉쳤냐 하면 계속 아. 거의 풀고 싶어 하는 네. 그런 그런, 그런 습관이 있어요. 있어요. 확실해요? 제 몸을 이렇게 맡긴다는 것 자체가 애초에 영복을 믿는 거고 또 아. 영복에게 맡기는 것 자체가 그게 제 사랑이에요. 아. 그게 제 사랑이고요. 아. 그리고 또아 저는 사실상 영복이가 음. 풀어달라고 하면 저도 풀어줍니다. 아. 네. 저도 항상 안무 연습 뭐할 때마다 아, 쉴 때는 그런 관계. 네. 아 좋네요. 아주 좋아요. 케미 좋아요. 아주. 예. 뭐 창비 씨의 마사지 좀 어때요? 또 되게 힘 세지만 근데 사실 저도 힘센걸 되게 좋아요. 근육 되게 뭉쳐 있고 정말 풀어야 되니까 나는 강도가 그래서... 높은 걸 좋아합니다. 네. 세게 푸는 걸 좋아해요. 저는, 저는 마사지 약간 기분 좋게 마사지 받는 거보단 힘 있게 그냥 맵게 그 아... 풀어주고 약간 진짜 치료되는 그런 치료가 뭐 받으면 너무 좋죠. 어, 마사지 전문가 분들을 만나서 얘기하는 것 같아요 지금. <웃음> 자 좋습니다. 그럼 이제 다음 질문으로 한번 넘어가 볼게요. 자둘다 가족들과 <웃음> 시간을 잘 보내기로 유명한 효자들인데 네. 음. 뭔가 이제 뭐 창빈이네 가족은 용복이를 용복이네 가족분들은 창빈이를 어떻게 이야기하는지 이런 점이 좀 궁금합니다. 한 에피소드를 알려준다고 하면 예. 제가 한번 창빈이 형 집을 놀러 간 적이 있어요. 근데... 샹들리에 있던가요? 아 그때 어, 이사 어, 이사했었어요. 네. 네 아주 좋은 집이었죠. 너무 옛날 아주... 얘기입니다. 아, 네. 네. 저는 그쪽에 관심이 없어가지고 아직도 아. 있는 줄 알았네. 네, 얘기해 주세요. 아 근데 워낙 분위기 너무 좋고 그리고 부모님 그리고 가족 너무 잘 챙겨주고 그때 맛있는 밥을 엄청 많이 뭐 준비해 주시더라고요. 많이 그래서 먹었죠. 음. 특히 어머님 되게 맛있는 걸 많이 준비를 해 주셔가지고 네, 맞아요. 한 밥을 공기밥 한 진짜 많이 세 개, 세 개, 네개 정도 아, 먹었어요. 진짜 많이 먹었어요. 너무 밥을? 맛있게 먹어가지고 네. 아. 반찬도 너무 맛있게 먹고 뭐뭐 있었어요, 반찬? 불고기였나? 뭐 그랬을 거예요. 불고기랑 거야. 약간 그 한국 한식, 완전 한식의 한식 완전 한식이었구나. 그냥 기본적인 한식. 그게 진짜 집밥이라고 하죠. 어, 맞아요. 아, 완전 진짜. 그냥 집밥처럼 느껴가지고 아, 또 어머님 생, 생각나더라고요. 근데 너무 맛있어요. 저희도 한번 데려가 주시죠. 그만큼 네. 너무 맛있지. 용복이가 안 꽂은다는 베개. 아. <웃음> <웃음> 아니, 아직도 가지고 있을까요? 아, 네. 아, 오히려 제가 최근에 그, 뭐지, 커버를 빨았어요. 예. 제가 혼자서. 아, 어, 진짜 애용 하나보다. 빨 정도면 좀 진짜인데요? 그러니까. 진짜 제가 이걸 킹덤 때 받았잖아요, 네. 선물로. 꽤 됐죠. 한 2년? 네. 뭔가 선물 받고 그냥 계속 오래 쓰는 사람 약간 타입이기 때문에 네. 그냥. 얼굴 신경 안 쓰고 음. 그냥 막 계속 쓰게 되네 아, 그냥. 얼굴 좀 신경 좀 쓰시죠 왜 그래서 제가 쓰... 빨았어요 얼굴이 좀 더러워가지고 아, 아, 아 더러워졌어요? 네, 얼굴이 더러워져가지고 더러워... 제가 빨았어요 그렇구나 근데 또 깨끗하게 나오고 또 미소가 아주 쫙 보이, 잘 보이더라고요 그럼 저 바디필로우는 그러면 지금 침대 위에 있는 건가요? 용복 씨의 침대 위에? 네 침대 위에 지금 있죠 어 네. 기분이 어때요? 아니 뭐, 뭐 기분 전 그런 거 의미부여하지 않아요 아 그, 그래요 그래요? 뭐 MC분처럼 <웃음> 뭐 그런 거에 막 의미부여 해가지고 얘 침대 위에 내 얼굴이 있고 막 이런 거에 있어서 막 음흉한 생각을 하지 않습니다 저는 음흉한 생각을 한 적이 없고요 내 얼굴을 누가 이렇게 밤에 끌어안고 자면 어떤 기분일까 싶어가지고 그냥, 그냥 그거에 대해서 거. 물어본 건데 그렇게 또 이렇게 음흉하게 넘어가시면 저는 그렇게 생각하지 않아요 <웃음> 아참 아, 정말 근데 베개 아주 도움돼요 저 예. 진짜 편하게 자고 잘수 있어요 아셨습니다 뭐 이런 얘기가 나와가지고 다음 질문으로 자연스럽게 넘어가 보자면 네. 6년간 서로의 생일이나 축하할 일이 있었을 때 사준 선물 아, 기억나는 선물. 게 있는지 애매한 게 멤버들 생일 올 때마다 생일 때뭐 생일, 뭐 생일 때 원하는 거 있어? 이렇게 물어봐잖아요 예. 근데 멤버가 아 근데 난 딱히 원하는 게 없는데 이렇게 막 말하니까 그래서 뭘 사줘야 될지 그런 고민도 많이 되고 아 뭔지 알아 근데 뭔지 알아. 사실 이제 막뭐 밥을 사주던가 그럴 맞아요, 때도 있고 그게, 나아요. 야, 그게 더 편하고 그게 음. 뭔가 더 의미 있다고 봐요 음. 같이 밥 먹는 시간을 보내는 거니까 네, 그래서 용복이 생일 때 그렇게 해서 밥을 그 고기 뭐, 먹으러 갔었죠 맞아요 네. 고기 먹으러 갔었고 음. 어쨌든 그 생일 당일 날 시간이 안 맞기 때문에 맞아요 맞아. 맞아. 그냥 평소에 이제 그렇게 야밥 먹으러 내가 밥 사줄게 라는 말이 우리 사이에서 그렇게 쉽게 나오는 말은 아니에요 음. 그래서 약간 맞아요. 생일 핑계로라도 이렇게 음. 뭔가 그게 되면 또 괜찮거든요 그리고 그때 되게 진득한 시간 보내가지고 네. 저도 얼마 뒤면 생일이니까 네. 예, 잘 부탁드릴게요 장민 씨 네. 왜요? 고민하고 있네 네. 왜 대답을 안 하시지? 지금 밥 사드릴게요 지금요? 지금 배달 좀 시켜주세요 제가, 밥 드릴, <웃음> 제가 카드를 살게요 정말 비싼 거 한번 아, 그럼 여기 있는 스태프분들에게 네. 커피를 탁 쏘시는 건 어떨까요? 아 쏘죠 쏘죠 오오 오오 이거 차... 잘 녹화해 주세요 다음 촬영 때 장빈이가 쏠 거니까요 <웃음> 좋은 선물이네요 방금 네. 카메라 감독님께서 저한테 엄지척을 하셨습니다 아이고 쏘면 쏘죠 아 그럼요 네, 우리 창빈이 뭐지? 그때 옛날에 어디죠? 오늘 방송에서도 한번 제대로 쐈었잖아요 어, 주간 하나였나? 그때 한 50명 정도 넘었 50잔 넘었다. 정도 됐을 거예요 아, 네. 50, 네. 
창빈 씨가 또 한다면 하는 사람이기 때문에 네. 제가 살게요. 네. 다음 질문으로 넘어가면 창빈 형 없이 못 산다던 필릭스는 여전히 창빈이를 좋아하고 있는지 음... 어때요? 요즘 그 옛날 데뷔 초에 볼에 뽀뽀하던 그 마음가짐 그대로인 것 같아요? 어, 좀 변한 것 같아요. 아, 좀 변했어요? 네, 좀 변했어요. 사실 좀 뽀뽀하는 기억은 잠깐 못 했는데 예. 이렇게 말하시니까 아, 이리, 이럴 때 있어? 이렇, 이렇구나 이런 상황이 그럼 말 나온 김에 한번 오늘 아... 그때 재현을 한번 해보는 게 어떤지 글로우 팀이잖아요, 딱. 아 그런 거 지금 그 팀이네요. 아련하게 딱 보고 있을게요. 한번 그때 재현 한번 해주세요. 그래, 썸네일 한번 뽑아 드릴게요. 예. 네. 지금 몇몇몇 몇, 몇 살이죠? 지금, 지금. 저요 스물다섯이요. 아저 스물세 살이고 예. 이렇게 아, 이 나이 다, 때. 스물세시야? 그럼 나 스물네시야. 어. 왜 둘이 아, 한살 차이야? 아니 한살 차이. 한살 차이. 아. 뭐 어찌 됐든 간에 뭐 스테이를 위해서 네. 그때 당시의 네. 추억을 회상할 겸 이제 한번 보여주시면은 어, 우난 반대로 아... 하는 것도 좋다고 생각해요. 아 지금은 아 제가 좀... 반대로 어 얘가 좀 변했네요. 아니 그... 저는 사실상 지금 제 볼을 내줄 자신이 있거든요. 예, 예. 근데 지금 용복 씨가 사실 아니, 하고 싶어요? 그... 아니 하고 싶은 아니, 아, 아, 저는 하고 싶지 않죠. 하고 싶지 않죠. 아, 저는 그래서 저는 하고 싶지 않은데. 않은데 근데 그... 용복 씨 진심이 중요해요 나는. 네. 진심으로 하고 싶다면 저는 볼 내줄 수 있어요. 근데 사실은 지금 또 형이 목 상태가 안 좋고. 그 아, 대 감기 예. 좀 있는 누가 뭐 이불 달래? <웃음> 뭐 내가 이불 준대? 볼 달라니까 볼 준다니까 뭐 우리 창민 씨 기대했다가 네, 지금 네. 삐져가지고 기빨게 지금 보이세요? 기빨게 지금 있어요 지금 아, 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 무한장만 할게요 아, 씨, 넘어갑시다 자기야 네? 네? 귀가 이렇게 빨개졌어 아, 안 빨개졌어 네, 창빈 씨의 컨디션을 생각해서 다음 질문으로 음. 빠르게 넘어가 보도록 네, 하겠습니다. 네. 창빈이를 유난히 좋아하는 용복 씨. 네. 오늘 보니까 그렇게 좋아하는 것 같지는 않네요. 네, 은근 팀이에요. 네, 그러니까요. 뭐 지금까지 아. 창빈 씨를 좋아했었으니까 네. 그 동안에 어디가 그렇게 좋았는지, 뭐 특별한 부위가 있는지. 어, 근데 일단은 나는 항상 형, 창빈 형을 좋아했던 게그 노력하는 그리고 그 마인드 그리고 되게 스마트하고 네. 남자라고 생각하는데 반전 매력도 되게 많아요. 뭐 예를 들면 뭐 같이 연습할 때뭐 우리끼리 저희끼리 있을 때는 되게 장난을 많이 장난을 많이 부르고 애처럼 약간 행동을 하니까 그런 약간 재미도 있지만 근데 정말 진지할 때는 정말 진지하고 일을 할 때는 일을 열심히 하고 네. 뭐 자기 몸을 이렇게 키우고 음. 또 그런 거에 대해서 정말 쉽지 않거든요 그죠, 사실 쉽지 또 바쁘고 항상 음. 새벽에 이렇게 또 스케줄 하다가 보니까 근데 또 이런 멋진 사람으로 변했다는 게 정말 너무 리스펙 하면서도 진짜 이런 좋은 사람이랑 같이 팀을 하게 돼서 난 근데 정말 그렇게 생각해요 너무, 너무 다행이다 라는 생각이에요 팀의 중심이라고 생각해요 아, 네. 중심이 워낙 코가 또 많이 좋으니까요 음, 네. 그쵸. 좋아요 머리 마, 마인드와 몸 you know? 이야 아, 좋네요 창민 씨 이렇게 좋은 얘기 들었는데 창민 씨도 아, 용복이 용복이는 저한테 정말 큰 힘이 됩니다. 왜냐면 누군가를 나 이렇게 좋아해주고 의지해주고 가끔가다 정말 좀 오글거릴 때도 있어요. 우리끼리 얘기를 보면은 저는 표현이 되게 중요하다고 생각을 음. 하는 사람 중에 하나죠. 중요하지. 사람한테 용복 중요하지. 용복 씨의 이 표현에 있어서는 아낌없는 표현에 있어서는 저는 너무 큰 힘이 되고 음. 어, 저도 이 표현을 보면서 많이 배우고 음. 아 이런 게 필요하구나 이런 게 상대방한테 큰 힘을 가져다 줄수 있구나. 하면서 저도 그 표현을 좀 하려고 노력하게 되는 약간 음. 그런 좋은 영향을 받죠. 그리고 또 용복이 하면 또 되게 애가 천사입니다. 아, 네. 그럼요. 아. 천사고 그리고 예전에 용복이는 사실 조금 힘들어 했을 거예요. 그 예를 들면 뭐 타지에서 아. 한국 와가지고 적응도 좀 못할 시기에 그런 부분들이 좀 안쓰럽기도 했고 그래서 음. 좀 챙겨주고 싶었던 것도 있고 지금은 사실 제가 챙겨줄 게 없을 정도로 너무 잘 적응하고 있, 음. 저, 잘 적응했고 어, 너무 잘 했지. 컸고 제가 얘한테 주고 싶었던 거는 이런 걸 바라봤을 때 이런 힘든 걸 바라봤을 때나 뭐 이런 거 슬픈 걸 맞닥뜨렸을 때 그거를 어떻게 대처하는지를 좀 음. 주고 싶었어요 음. 아, 그런 부분들이 있어서 좀 얘가 뭐 고민 같은 음. 얘기할 때막 달게 이렇게 야. 막 했네 막 이런 것보다는 음. 좀더 세게 얘기를 하고 예. 나 그런 거 필요 없어 막좀더 그랬던 기억도 나서 어, 미안하면서도 맞아. 고맙고 음. 네 그렇습니다 예. 음. 그랬던 시간이 있기에 여러분들이 지금 아주 끈끈한 그런 네. 느낌이 딱 보입니다 와 역시 아우. MC분이 잘 정리를 꼭 잘해주시네요 그럼요 네. 그럼요 역시 네. 밑으로 네. 동생들이 많잖아요. 네, 네, 네. 그 중에서 공공지가 있잖아요. 네, 있죠. 어, 공공지. 공공지 네 명이죠. 공공지 네명 중에 용복이는 좀 특별하게 이게 다르다 하는 용복이. 점이 있다. 저는 애들한테 대하는 태도는 똑같습니다. 지금은. 아. 지금은. 지금은 똑같아요. 예전에는 달랐어요. 왜냐면은 용복이 여렸어요. 맞아요. 많이 맞아요. 여리고 그래서 조금 더 애기 가루듯. 음. 음. 그, 그런 그땐 것도 있었어요. 그렇지. 하지만 제 성격 자체가 막 이렇게 겉으로 표현되는 건 다정하진 않아요. 근데 속 안에서는 다정함이 있어요. 거칠게 할까요? 느껴질 수도 있지만 그 안에서 좀 
이게 나쁜 의도가 아니라는 걸 분명히 네. 느낄 거라는 걸 알아요. 근데 틱틱대면서 챙겨줄 네, 수 맞아요. 있는 그런. 용무겐테도 좀 그랬던 것 같지만 조금 더 조심스러워 했죠. 음. 약간 그런 표현이나 이런 거 있어서 음. 원행이나 이런 거 있어서 좀더 애기. 지금은 어. 다 똑같이 대합니다. 맞아. 똑같이 대하고 그만큼 우리가 서로 서로의 그걸 너무 잘 알고 있기 그쵸, 때문에 그쵸. 용복이의 좀 특별한 점, 용복이 특별한 점이라. 어... 근데 뭐? 아한 가지 있어요. 뭐야? 우리 공공지 애들은 되게 내향적이에요. 음... 근데 용복이만큼은 정말 외향적입니다. 맞아. 아, 아 그러네. 네. 좀 생각해 좀 생각해 보니까 음... 멤버들 현... 좀 네. 내향적이긴 하네요. 현지는 이제 조금 외향적이게 많이 바뀌어 가고 있는 아... 단계고 승민한 현지는 거의 그냥. 네. 그냥 뭐 예. 아이. 예, 말하지 않아도 알아요. 예, 그냥 예. 예, 그거예요. 아무도 주변 사람을 만들고 싶어 하지도 않고. 맞아, 맞아. 되게 혼자인 걸 좋아하고 멤버들 뿐이에요. 근데 용복이는 되게 스태프분들이랑도 되게 잘 얘기하고 맞아요. 서, 네. 처음 보는 사람한테도 말잘 걸고 네, 그런 외향적인 성격이 있어서 그런 부분이 음. 좀 다른 것 같아요. 용복 씨가 보기에는 어때요, 창빈 씨? 용복 씨보다 형으로서 어떤 사람인 것 같은지. 딱히 달라지는 게 없는 게 이게 계속 오랫동안 연습, 연습생 때부터 계속 오래 함께 했잖아요. 예. 팀에 있는 포지션을 봤을 때는 뭐 물론 래퍼고 그리고 스트리라차의 또 가사를 열심히 작사 작곡도 하고 그런 뭐 그런 것도 있지만 뭐라 할까? 약간 스케줄 있을 때 스트라이커 스트라이커 손흥민 손흥민. 아, 약간 그그 그 스트라이커 포지션을 맡고 있는 아, 창경이라고 어. 생각하거든요. 어. 그래서 어쨌든 약간 팀을 잘 끌어 주는 중심이면 미드필더라고요. 아, 그 미드필더라고. 박지성, 박지성. 그 박지성 같은 아 그런 어, 포지션이라고 생각해요. 예. 근데 어쨌든 팀을 잘 끌어 <웃음> 그 끌어 주는 그런 아 멤버라고 생각하면서 뭐 문제가 있으면 네. 자기가 먼저 진짜 그 진지하게 어떤 솔루션이 있는지 그걸 잘 파악해서 그걸 최대한 잡으려고 하거든요. 분위기 메이커라고 생각해요, 음 사실. 힘들 때는 정말 멤버 한 명씩 다잘 들어주고 예. 그리고 잘 힐링해주는 약간 사람이라고 생각해요. 어, 어 음. 정비 씨 아주 네, 생각보다 괜찮은 사람이에요. 그랬네요. 씨가 생각하는 것보다는. 그러게요. 네, 아, 이제 알았네. 아. 네. 누구나 우리 멤버들 누구나 이 형이랑 동의를 할수 있다고 생각해요. 예. 아. 이 형의 얘기를 들으면 대화를 잘 하고 정말 잘 들어주고 그리고 의견 잘 내고 이, 두 분이서 이... 서로 얼마나 생각하는지 잘 알겠어요. 네. 이 다음 질문만 봐도 네. 창빈 씨가 용복 씨랑 이엔 씨를 유난히 헷갈려 하는데 아, 예, 예. 예, 이엔 씨한테 용복 용복아라고 하는 경우는 많은데 그 반대인 경우는 별로 본 적이 없거든요. 어? 아 그럼 용복이라는 이름이 자꾸 나오긴 하네요. 저도 계속. 머릿 속에 용복 씨밖에 없나 봐요. 이렇게 몰아가고 싶을 수도 있겠지만 굳이 몰아가진 않을게요. <웃음> 네, 그러세요. 네. 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 둘다 눈물이 많고 애교 많고 밝은 편이지만. 음. 의외로 속마음을 잘 드러내지 않는 사람인 것 같은데 스테이에게는 안 알려진 상대방의 의외의 모습이 있는 아, 의외의 모습. 있는 모습 예. 뭐 음. 의외의 있는 모습이 있나? 용복이는 뭐 일단은 어, 스테이는 알 거예요 되게 여리고 눈물 많고 음. 되게 사람 좋아하고 정 음. 많고 음. 상처도 쉽게 받는 스타일이고 그런데 무대 위에서는 되게 카리스마가 넘치잖아요 누구나 용복이 하면 떠올릴 수 있는 갭차이라고 생각을 하는데 용복이가 그렇다고 해서 생각보다 여리지만은 않아요 은근 센 병아리입니다. 예. 어, 센 병아리. 뭐 뭐가 세죠? 삐약 삐약 하는 게 이건 삐약 삐약 약간 이런 느낌이에요. 삐약 삐약 네. 아 삐약 삐약. 음? 생각보다 애가 좀 기가 세요. 아, 애가 멘탈이 강. 예. 맞아요. 여리지만 용복이가 멘탈이 강합니다. 지금 많이 강해졌어요. 애가. 맞아 맞아. 맞아. 옛날에는 조금 흔들릴 아. 때도 있었고 그럴 때가 있었는데. 내가 좀 강인해졌어요. 음. 자기 자신에 이제 대한 확신이 좀 생긴 거죠, 그게. 아주 좋습니다. 어, 되게 신기한 그 저도 뭐 그거에 대해서 잘 몰랐네요. 멘탈 약하세요? 아, 멘탈 약한 건 아닌데 네. 예전에 비해서 이렇게 강해졌다는 더... 거는 사실 이제 느껴져요. 느껴지죠. 네, 이게 네. 이렇게 말해 주니까 이제 이제 느껴지니까 네, 어, 그다 좀... 형덕이에요. 아, 네. 그렇죠. 네. 형 형들 덕이죠. 예. 네. 그리고 형덕이죠. 네. 아니죠, 아니죠. 우리 모두의 덕이죠. 아, 우리 모두의 덕이에요. 예. 네. 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 모두 덕. 네. 자기만 이득을 취하려고 하는 방금 이 자세 보세요. 아. 이런 자세 보세요. 지금 세한테 지금. 네. 쌤한테 네. 지금. 네. 아, 이것도 의외네요. 예. 아, 이런 거 의외. 아, 아, 이런 아, 의외도 있구나. 아, 제가, 자, 제가 자기만 이득을 취하는 그런 사람이. 예. 아, 이런 의외. 어, 네, 알겠습니다. 아, 예. 아, 그렇게 생각한다면 좀 유감이긴 하네요. 아, 그거 아니고. 아, 근데, 어, 사실 뭐, 스테이가 이렇게 창비형을 바라봤을 때는 <웃음> 밝고 
장난도 잘 치고 되게 코미디스럽지만 그래도 무대에서는 정말 멋있고 자기만의 랩 그리고 퍼포먼스 아티스트스러운 모습을 보여줄 때마다 정말 새롭고 몸도 보면 되게 와 진짜 멋있다라는 생각도 들고 프로다운 래퍼라고 생각도 하지만 좀 밝은 모습을 볼 때는 그렇게 생각할 수도 있는데 사실은 좀 스테이는 그 진지한 모습을 아직 제대로 못본것 같아요 창빈 씨의 그 깊은 진심 약간... 이런 거를 그 진지한 모습을 음. 정말 아직 못본것 같은데 진지하다 그러니까 지금 무대 아닐 때 그냥 우리끼리 있을 때 네. 뭐 진지한 얘기할 때는 정말 달라요 아 그죠 다르죠 어른스럽고 진짜 아, 큰형 같아요 아. 그래서 큰형 모습이에요 크다는 그 큰형이 큰형 진짜 탑형 아 큰형 약간 약간 미형. 약간 약간 형님 아니고 행님이라고 불러야 되는 아... 수준 마인드가 아 마인드가 맞아요 네. 행님 돼버리는 그런 마인드가 네. 된것 같아요 그래서 아 행님 이렇게 약간 바라보게 돼요 그럼 뭐 애늙은이란 소리죠 맞아요 저도 그렇게 들립니다 에이. 아 그래요? <웃음> <웃음> 장난이고요 아 근데 되게 생각보다 정말 성숙하고 네. 그래서 팬들이 아마 그걸 모르는 것 같아요 음... 아직 아니요 그래도 스테이들도 어느 정도는 알고 있을 건데 아. 아직 창빈이의 진지한 부분을 더 보여드릴 수 있는 기회는 많으니까 네. 예 앞으로 더 많이 기대해 주시고요 자 고생하셨습니다 <웃음> 장난이고요 네 이제 다음 질문으로 한번 넘어가 보겠습니다 음. 창빈 씨랩 네. 굉장히 잘 하시잖아요 네 그렇죠 아유 뭐 잘해요 탑이죠? 네. 저는 랩을 잘 한다고는 생각 안 해요 아 그래요? 자신이 있어요 그냥 아 근데 잘 한다고 하더라고요 네 그렇다고 네. 하네요 그, 그렇다고 하... 카더라니까 아, 예, 근데 주변에 또 잘한다고 그런 얘기 엄청 많이 들어요 근데 이번에 용복 씨도 회사 내에서 뭐 이번에 뿐만이 아니지만 영어 랩이나 영어 가사 이런 걸 되게 칭찬을 많이 한다고 하더라고요 네. 아 그래요? 스테이들도 너무 좋아하기도 하고 이제 그런 것들을 봤을 때 용복이의 랩 스타일이나 네. 앞으로의 뭐 발전 가능성을 조금 잘한다고 아, 하니까 딱이 정도만 했으면 예. 좋겠어요 음. 더 성장하지 말고 네, 발전을 해버리면 은 제가 밥그릇이 뺏깁니다 아예 예. 왜냐면 은 너는 성장할 생각이 없으신가 봐요 그럼? 항상 매번 제 채취를 계속 끌어내려고 하지만 예. 음. 이게 어느 순간부터는 이게 약간 멈춰 보이게 되는 걸 겪게 돼요 나 스스로가 음. 봤을 때도 아, 다른 사람이 봤을 때도 그때는 음. 이제 내가 뭔가 큰 변화를 주지 않으면 은 딱히 그럴 수가 없어요 음. 아니, 사실 용복이 아까 그 발전 안 했으면 좋겠다는 것도 거짓말이고 용복이는 이미 너무 잘하죠 너무 잘하고 타고난 것도 타고난 건데 네. 애가 어, 음악을 듣는 데 있어서 되게 스펙트럼이 생각보다 많이 넓어요 예를 들면 뭐 가사를 쓰게 된다거나 이럴 때 이렇게 써야 된다 이렇게 써야 된다 약간 이런 게 정답은 없지만 어느 정도 그걸 따라갈 줄은 알아야 된다고 생각하거든요 그 음. 안에서 자기 색깔을 펼칠 수 있어야 된다고 생각하는데 네. 그걸 따라갈 줄 아는 친구라서 오, 근데 이미 제가 가지고 있는 게 있기 때문에 그걸 좀 따라가면서 자기 색깔도 입혀지는 거죠 그걸 쓰는 데 있어서 되게 시간이 오래 걸릴 수도 있고 이러지만 음? 분명히 그 곡이 완성도는 되게 높을 거예요 아 네. 왜냐하면 오. 듣는 기가 있기 때문에 예. 그게 정말 중요하잖아요 그쵸, 그쵸, 그쵸. 중요하죠 네, 저는 정말 인정합니다 너무 인정하고 음. 가사도 잘 써요 애가 네, 제가 영어를 또좀 하니까 음. 그, 좀 해요 네, 좀 보다 보면 은 가사가 다 이게 아, 너무 잘 쓰더라고 아, 그래? 이번에 뭐 그, 레벨업 레벨업 또 깜짝 놀랐어 그래. 근데 그거 가사는 제가 그 제목을 제가 쓰고 싶었어요 아 그래요? 자 다음으로 넘어가서 네. 좋으니까 공개된 날이 화이트데이인 거 아시죠? 아네 맞아요 아, 화이트데이 네. 예. 용복 씨가 공개한 숙지 레코드 모두 창빈 씨와 함께 작업한 거예요 네. 알죠 알죠 아, 원압을 알죠. 좋으니까 네. 비바람 막 이런 것들 어떻게 작업을 시작하게 됐는지도 궁금하고 음. 그리고 누가 먼저 제안을 하는지 같이 할래? 할래? 이런 거 어, 사실 저는 원래 예전부터 창빈 형이랑 같이 한번 작사 작곡도 하고 그리고 좋은 노래를 만들고 싶은 마음이 있었지만 네. 너무 운 좋게 창빈 형이 와서 아 용모가 같이 노래 한번 한번 뭐 녹음해 볼래? 이렇게 제안을 오니까 음. 너무나 기분 좋고 아 너무 좋지 근데 어떤 노래지? 이 물어보니까 또 되게 그 좋은 좀 로맨틱하고 그 부드럽고 소프트하면서 정말 스테이 그리고 모든 분들이 이 노래를 들었을 때 정말 힐링하고 공감할 수 있는 노래라고 예. 생각한데 목소리 음. 스펙트럼이 좀 다르다 보니까 예. 뭐 저는 낮고 창빈 형이 높게 가고 음. 그리고 믹스하다 보니까 좀 되게 좋은 노래라고 생각해요 뭐 창빈 형 가사 다 썼지만 예. 저는 영어만 쓰고 음. 잘 녹음했어요 뭐 작업할 때 비화 같은 게 있나요? 그걸 쓰고 나서 이거 그냥 나 혼자 하기 좀 아깝다 하는 생각이 들 때가 있어요 예. 그럴 때좀 찾게 되는 게또 내가 가지지 않은 목소리를 찾게 되잖아요 음... 내가 낼수 없는 목소리 예, 그쵸, 그쵸. 그러다 보니까 용복 씨를 좀 찾게 되는 것도 있고 그리고 정말 그 녹음하면서 그막 보컬 트레이닝 하는 듯이 약간 가이드 해주고 음... 녹음에 대해서 잘 그때는 몰랐으니까 예. 근데 형은 워낙 경험 많고 
진짜 잘 가이드 해주고 많이 가르쳐주고 저는 많이 배우고 음. 그래서 아직도 그런 기억도 많이 남더라고요 서로 관계가 되게 좋네요 에이. 되게 되게 좋죠 작업을 하면서 배우기도 하고 빼먹을 거 빼먹을 수 있는 사이라서요 확실히 근데 인생은 그렇게 살아야 돼요 <웃음> 빼먹을 거 빼먹으면서 <웃음> 너 오래 함께 하니까 예. 서로 도와줘야죠 예. 서로 잘 아시니까 그만큼 맞아요. 더 그런 좋은 곡들이 나올 수 있다고 생각을 어. 하는데 둘이서 또다시 유닛 곡이나 스트 레코드를 내게 된다면 어떤 곡을 하면 좋을지 뭐 하고 싶은 게 있나요? 혹시? 아 하고 싶은 건 있긴 한데 좀 너무 세지도 않고 근데 너무 부드럽지도 않고 약간 네. 표현을 한다고 하면 좀 약간 팝스러운 노래를 한번 아, 만들고 네, 싶은데 네, 좀 네. 중독성 있고 너무 지치지도 않고 딱뭐차 안에서 우리가 스케줄 하러 갈때 이런 네. 노래를 들으면서 정말 좀 기분 좋게 만들 수 있는 그런 네. 노래를 한번 만들면 어떨까 그런 생각이 들더라고 근데 대신 이제 창빈 형은 어, 좋으니까 라는 노래를 한국어로 썼으니까 네. 제가 영어로 써서 한번 도와주고 싶어요 한 언제든, 번. 아예 언제든 전 너무 좋습니다 녹음해줬으면 네. 좋겠다 영어 버전으로 싹 해가지고 영어 버전을 해서 네. 창빈 형만의 그런 영어 그런 표현도 좀 다를 것 같아요 그렇구나. 한국어로 이제 표현하는 그런 목소리랑 스타일이랑 영어로 표현했을 때좀 네. 색깔이 좀 다를 것 같아요 그래서 좋아, 좀 좋아. 궁금해요 사실 아. 오. 그래서 좀 좋아. 하면 너무 재밌을 것 같은데 좋습니다 아, 저도 창빈 씨의 영어 버전 좋으니까 너무 기대되는데 아 좋으니까 그거 뭐죠? 아 좋으니까요? 방금 좋으니까 라고 한거 아니에요? 아, 그 네. 팝, 팝 장르를 아, 팝 장르. 자기가 직접 아, 써서 제가 직접 미안해요 미안해요 네. 이제 배터리가 다 돼가지고 네. 저도 아. 배터리 좀 갈고 가시고 10초만 네. 드릴게요 10초만, 10초만, 10초만 드릴까요? 네. 10초만. 네. 10초만 드리고 네. 자, 네. 자, 이 다음에 여러분들이 준비하신 게 있다고 들었습니다 네. 뭐이 노래를 준비한 이유는 그냥 뭐 스테이가 좋으니까 아, 준비하게 됐죠 네. 말이 아주 잘. 아니 뭐 그냥 아니, 형이 이게 또 되니까. 예. 아 누구랑 다 이렇게 되거든. 아. 난 배터리 안 달아. 배터리 안 달아. 안 달아. 나는 그 뭐야 무슨 충전이야 무슨? 아 그냥 아니, 이 광합성 받으면서 난 충전. 아 예. 아 여러분들의 무대 정말 궁금한데 이거는 조금만 기다려 주시고요. 예. 자 투키즈 쇼 오늘 이렇게 또 마무리도 하게 되었습니다. 소감 어땠는지 한 말씀만 네. 한 말씀만 해주세요. 좋았습니다. 감사합니다. 용복 씨 재밌었습니다. 감사합니다. 네 그럼 저도 오늘 MC 하느라고 너무 재밌었고요. 필릭스와 창빈 씨의 아주 좋은 무대가 기다리고 있으니까 많이 기대해 주세요. <목소리> 네가 좋으니까 다른 이유는 없어 네가 좋으니까 그대 웃는 모습 바라보면 난 더는 바랄 게 없어 그냥 네 괜히 묻고 싶어 너의 하루에 대해 너의 얘기를 듣는 게내 취미가 돼 하루 중 가장 짧게 느껴지는 시간 전부 듣고 싶어 너의 고민에 대해 다 들어주고 무거운 짐을 덜어줄게 하루 중 너의 어깨 이 무게 가장 가벼운 소리께 그 짐을 나에게 덜어줄래 맑은 너의 두 눈에 근심 걱정의 향기가 거칠 때까지 더 기대도 돼왜 힘든 건지 뭐가 너를 괴롭혔는지 이건 빈말이 아냐 다 대신 힘들고 아파 주고 싶어 너가 웃으면 덩달아서 기뻐 웃는 모습이 가장 예쁘지만 울고 싶을 땐 억지로 웃지마 행복으로 가득 찬 너의 눈동자는 yeah. 조그만 충격에도 흘러내릴 물이란 걸 그걸 알기에도 조심스러워져 no. 걱정된 네가 좋으니까 yeah, yeah, yeah. 그냥 네가 좋으니까 다른 이유는 없어 네가 좋으니까 그대 웃는 모습 바라보면 난 더는 바랄 게 없어 그냥 네가 좋으니까 같이 있고 싶은 종일 하루 종일 감정 기복 없이 웃음으로 통일 어제 울었지만 금방 좋아졌어 땅이야 촉촉함이 남은 반짝이는 눈망울은 다이야 그럼 너의 솔직한 표정이 좋아 표정 연기 못하는 너랑 속 좋아 그니까 숨기지 마 그게 더 힘든 건 너가 더 잘잖아 행복으로 가득 찬 너의 눈동자는 yeah. 조그만 충격에도 흘러내릴 물이란 걸 그걸 알기도 조심스러워져 no. 걱정된 네가 
가초니까 괜히 가초니까 다른 이유는 없어 니 가초니까 그대 웃는 모습 바라보면 난 더는 바랄 게 없으니까 가초니까 Just really love you You're the only reason why I really love you When I see you smile I just can't get enough And I can't live without you Baby, I just really love you Waiting. <laughs>